ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஆட்டு ஈரல் வறுவல் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஆட்டு ஈரல் வந்து ரொம்ப நல்லது ரத்தம் இல்லாதவங்க இதை சாப்பிட்டா நல்லா ரத்தம் ஊறும் அப்புறம் வந்து நெஞ்சு சளி உள்ளவங்க இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா சரியாகும்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அதிகமாக என்ன ஊற்றணும்னு தேவையில்லை கொஞ்சமாக என்ன ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போடுறேன் சீரகம் பொறிஞ்சது ரெண்டு மிளகா உரைப்புக்கு இந்த மிளகா மட்டும்தான் இப்போ அரை வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்குங்க கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை கிலோ ஈரல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் வதங்கினதும் ஈரல் சேர்த்துக்கலாம் ஈரல் வந்து வேகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த தண்ணி வத்தின உடனே பெப்பரை போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இப்போ இருங்க தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு வெந்துருச்சு இப்போ பெப்பர் போட்டு இறக்கிடலாம் பெப்பர் போட்டு கொதிக்க வைக்கக்கூடாது லாஸ்ட்டாக பெப்பரை போட்டு நான் வந்து கிளறி விட்டு இறக்கிடுறேன் நீங்கள் தக்காளி போட்டு குழம்பு மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெறுவாயிலே சாப்பிடலாம் ஈரல் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடலாம் ஆட்டு ஈரல் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் பாருங்கள் இது மாதிரி தான் பண்ணணும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் பார